欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖的成名作《男主降位二线》，女三红过女二，男二遗憾去世。赵丽颖凭借《男主降二线》，女三红过女二，男二遗憾去世一句成名。在离婚事件中持续受到关注的赵丽颖，以实际行动证明了自己在娱乐圈的人气实力。虽然在婚后的待产期间，她没有新的作品问世，但她的多年努力并不仅仅因为待产而停止。现在产后回归的赵丽颖，凭借《有匪》再次登顶人气巅峰。赵丽颖的成名之路并非始于花千骨，而是陆贞传奇。作为她的第一部女主角电视剧，这部剧对她的意义重大。首播时，全网平均收视率高达百分之八点七二，不仅是当时时段的电视剧收视冠军，更是在全年收视率榜单上位居第三。《陆贞传奇》这部剧凭借一连串耀眼的数字，捧红了赵丽颖，让她在演艺圈崭露头角，开启了她的巅峰之路。同时，也让更多演艺圈新人崭露头角。他们的演艺道路或许没有赵丽颖那样辉煌，但他们也在各自的位置上绽放光彩。冯女郎崛起，历经七年的拼搏，终于成为大红大紫的一线女星。她在剧中饰演的陆贞由赵丽颖扮演，以她的刻苦、勤奋、善良和聪慧，完美诠释了大女主的角色魅力。凭借《陆贞传奇》等多部大女主作品，赵丽颖成功从一个边缘女演员晋升为超一线女星。这其中的付出和努力，实非一般人所能想象。赵丽颖以冯女郎身份出道，历经七年苦熬，终在《陆贞传奇》热播后崭露头角。对于很多女演员来说，能够有一次辉煌已经难能可贵。但赵丽颖却在《花千骨》的火爆收视率中一鸣惊人，凭借一年三百六十五天，几乎三百天都在剧组的拼劲，给影视圈带来了连续不断的惊喜。她在事业巅峰时期选择了结婚生子，赵丽颖的决定充满了勇气和冒险。在待产的一年里，赵丽颖几乎从演艺圈消失，但生完孩子后，她的付出如同人气回升的春风。即使遭遇离婚事件，也未能减损她的魅力。能够取得今天的成就，绝非仅仅凭借运气，更是她付出的汗水和努力的结晶。陈晓曾是炙手可热的小生，娶妻生子后事业稍微下滑，但她的颜值和演技依然是一流的。陈晓拥有一张王子般的英俊立体五官，气质中透出一股不拘一格的自信和骄傲。这使得他成为《陆贞传奇》男主角的最佳人选。他的优秀表现不仅赢得了观众的喜爱，也得到了影视圈的认可。陈晓表现抢眼，牢牢把握住了手中的优质资源，没有丝毫浪费。不论是与赵丽颖合作《陆贞传奇》，还是与孙俪主演《那年花开月正圆》，陈晓都赢得了业内外的一致赞誉。即使在《神雕侠侣》这部口碑和收视都不是很理想的剧集中，陈晓依然担任男主角，并收获了一段美满的婚姻。陈晓与小龙女陈妍希的婚礼甜蜜依旧。然而，尽管婚姻美满，陈晓在事业上的进展却并不尽如人意。如今，她的咖位已下降至二线，与之前搭戏的赵丽颖和孙俪等顶级流量演员相比。他的曝光率明显减少，只能在一些小成本影视剧中露面。男二号的遗憾离世，让人深感惋惜。尽管他凭借出色的外表和演技，在《陆贞传奇》中备受期待，但终究未能借此走红。他的早逝更是让人倍感痛心，不禁让人扼腕叹息。而女三号在剧中的恋情逆袭。让他的人气反超女三，成为了粉丝心中的新宠。女二杨蓉和女三唐艺昕在《陆贞传奇》中的表演同样精彩。虽然杨蓉获得了许多优质的资源，但却一直缺乏一部能让她成为大女主的力作。她的演艺事业一直处于不温不火的状态。
唐艺昕的情况也差不多，他的演艺事业也曾陷入低谷。但幸运的是，他因为与张若昀的恋情而人气大增，演艺道路因此拓宽。如今，唐艺昕已经嫁给了爱情，和张若昀在演艺圈携手共进，令人十分羡慕